您现在收看的是华氏教育文化频道，接下来要播出的是《投资学》。欢迎各位同学收看《投资学》。今天我们进入第五章，谈到 e c o f a e c o f a 这个名词是一个新的热门的名词，它也是延续到呃，从二零零八到二零一零年一个新的、一个相当呃全民共识的一个热门的一个话题。那因为 e c o f a 在这个议题里面呢，相当有呃经验的，而且有一些呃深入研究的，我们今天邀请两位贵宾。首先，我们先邀请南山人寿的罗惠敏经理。各位同学及电视机前面的观众朋友，大家好，我是南山人寿罗惠敏。啊，谢谢罗经理。啊，接下来我们再跟各位介绍啊，永丰金证券的黄副总。啊，各位同学大家好，我是永丰金证券黄元利。啊，谢谢副总。呃、啊，我们今天这一讲谈到 e c o f a 基本上呃，它的整个课程的大纲。呃，基本上给分了两个重点。那课程大概里面的两个重点呢？呃，第一个重点啊，谈到所谓的啊，当然一个法实施之后，对于整个国内产业到底有哪些影响？那第二个课程大纲谈到一个法签订之后，它的目的跟签订之后的一个评估的一个效益。好，那呃，我们想到这个一个法呢，基本上什么叫一个法呢？呃，我们来看一下，一、e、就是所谓的 economic 啊，那当然呃 ，e c o f a 基本上是有延伸到 M O U 呃来的，所以 M O U 它只是一张入门票 e c o f a 才是经济平等的一种协议。那这个什么意思呢？呃 ，M O U 是二零零八马政府他所推出的，所以 M O U 就好像我们看一场电影一样。那基本上呃进去它是一个入门票，所以 M O U 它只是一种备忘录。那什么叫备忘录呢？就是说它是因为跨国呃国与国之间，它整个呃经济，例如说要怎么去呃，例如说大陆要怎么到台湾来设金融的分支机构，我们台湾的金融机构怎么去大陆设分支机构的一个一种呃备忘录。那当然两个国家要跨国去设分支机构，基本上都要先。协商嘛，那协商前就怎么样？要怎么如谈到如何来合作？那根据国际的金融监理的惯例，我们要两两个国家要设分行的时候，要必须先协商、先合作。那这样，然后呢，先记载用所谓的备忘录，所以以备忘录的方式来记载。那这个就是所谓的 M O U 嘛。那 M O U 签订之后，接下来才有所谓的 A 个法。那 e c o f a 当然它是一个二零零九到二零一零年新的一个日本的一个话题。那 e c o f a 是什么？那我们看一下，呃，一，就所谓的 economic，C 就是所谓的 c o o p e r a t i o n f 就所谓的 framework， 那 A 就所谓的 agreement， 所以我们称之为简简称称之为 e c o f a 啊。那当然这个 e c o f a 呃，在这个议题里面呢，呃，是全世界只有我们跟中国大陆才有的名词。那谈到这个名词，我们就追溯到之前中国大陆，呃，跟香港最早的时候，他们签所谓的 ECPA， 哦 ，ECPA。那或许有些人、呃、他会念所谓 e c p a 也好，或者是所谓的呃 c p a 也好，哦，那那 anyway 不管怎么样，那基本上它就是这种呃特殊的中国大陆跟香港特殊的一种呃一种协定。那当然是促进整个一个香港的一个经济的繁荣，所以我们可以之前可以得知，香港跟中国大陆签了这个之后，使香港的 GDP 向上的提升，当然也是香港的股票市场
大概成呃成长了二到三倍的一个这种呃指数，所以呃当然表示说，已经我签这个惯例之后呢，马政府呢再赶快跟中国大陆签署了 ECFA， 那当然它的主要的目的，是希望能够呃透过这个。啊，一个经济的一个合作的一个协议里面呢，使能够我们台商能够呃到大陆去呃输出大陆的产品呢，能够免关税。那当然，相对的，它是一种两国的一个贸易的一个关税平等。那当然，签了之后呢，呃，三年内完全到免关税。那这个就属于一个法的一个效益。而且我们台湾有很多台商都跑到中国大陆啊去一个设厂。那在这个设厂的一个架构里面呢，我们都会晓得，为什么我们台商急着要跑到大陆去设厂？当然最重要是因为大陆它的市场太大了。那各位都晓得，我们在二零零二开始，呃，全世界经济呢开始复苏。那呃，全世界有名的投资机构大概有六家，像高盛证券集团，像美林证券集团。像 MSCI 证券集团，像索罗斯集团，像所谓的雷曼兄弟集集团，那在这么多的一个呃投资机构里面呢，呃，相当呃，它的整个 performance 投资绩效其实最好的就是算呃首推所谓高盛证券集团，所以高盛证券的研究团队，他们在二零零二的时候，他们就提出对全世界的经济，把它的国家把它分为两个架构。啊，一个是以先进国家，一个是比较啊、呃、开发中的国家。那开发中国家呢，它把它称之为新兴市场国家。所以各位同学，你们常常会听到、看到银行那些理专，常常说哦，叫你去买所谓的啊、呃、新兴市场国家的基金。那这个新兴市场其实呢，这个名词呢，就是由高盛证券集团所推出的。那二零零二开始呢，中国大陆经济呢。开始突飞向上，当然它的 GDP 呢，从二到三延伸到上升到二零一零年的十一 percent， 那这么高的一个 GDP， 所以高盛证券集团就把它称之为新兴市场国家。那在全世界里面呢，呃，经济比较落后，而且经济是快速成长的呢，它把它挑出这四个国家。所以各位同学、各位观众，都常常听到所谓“金砖四国”啊这个名词。金砖四国，它的英文简称。那为什么要金砖四国呢？啊、呃，我们看一下，就是说这四个国家是由黄金所钻出来的，那我们叫金砖四国。那它的英文的简称叫 BRIC。那它是采用英文砖块，那各位知道吗？砖块英文叫 BRIC。那这四个国家呢，就采用第一个一个呃的一个英文的简称的第一个字，所以 B R I C。那这个 B 呢，就所谓的巴西 ，R 就所谓的 Russia， 俄罗斯 ，I 就所谓的 India，C 就所谓的 China。所以 China 呢，它是被研究团队被归类作新兴市场国家里面，全世界的一个非常很重大的 GDP 呢，呃，超过百分之十的一个国家。所以中国大陆呢，是一个全世界所要大家所要去那边设厂，而且所要去呃，对未来最有发展潜力的国家。所以就是这样来的。那这些研究团队他们认为呢，尤其是中国大陆呢，都把它称之为呢，我们把它称之为中国的呃、欸、China， 就是说中国龙印度象。那会有会有这一个大家俗称的议题，哦，所以中国龙是比较尊贵的，龙比较尊贵的哈。那印度呢，当然它是个大象啊。那印度它也是属于经济落后啦，所以呃，中国也好，印度也好，基本上他们有一个呃很。呃，一个很，呃，一个相同点就是它人口很多，而且是属于劳劳力密集产业啊，劳、呃、工成本相当低的，而且呢经济尚待开发，所以呢，呃，中国大陆呢在二零二零零九到二零一零年，它的整个 GDP 呢一直蹿升到将近到十一 percent 这么高的一个的一个的经济成长率，所以表示呢，中国大陆它的发展潜力呢是无穷的。啊，接下来我们休息一下。嗯、呃，所以刚刚以上跟各位同学介绍所谓 “ecfa” 的一个呃专有名词。
当然 ，A 股法它的整个经济的效益呢，对整个台商，它是一个非常重大的，可以提升国内的经济的一个景气，它也是全世界的注目的焦点。那接下来我们看一下今天啊，我们 A 股法这个课程大纲的第一个重点，谈到 A 股法对国内影、国内产业的影响啊，所以我们邀请罗经理来跟大家介绍。好的，各位同学，可能在报章。媒体一听到 “ECFA” 这样的一个名词，一开始你可能是漠不关心，觉得这个到底对我有什么影响？接下去，当媒体报章杂志持续的播放，并且你也听到舆论或者是一些社论开始有两极偏向的一些啊不同意见的时候，这时候你会发现说：“哎，那 ECFA 到底对我国，或者对我自己本身，或者是啊我的亲朋好友，有在大陆从事这个生产产业的？”那到底有什么影响呢？这时候你才会发现说，啊、呃，原来 e c f a 它其实在两岸签署的合作的这个啊、呃、里面的内容到底有哪些？我们来看看，其实，在两岸经济合作的这个架构协议里面，它其实包含了商品的贸易，还有服务的贸易、投资保障，以及智慧财产权，还有防卫的措施、经济合作、经贸争端的解决机制或者机构的架设。这主要是一个涵盖非常广泛的一个区域贸易协定。那依照我们那个之前加入 WTO 它的这个架构来说呢，其实 e c f a 它是属于一个过度的协议，它并没有一个强制性。虽然说通常在十年内，大部分啊、呃、这个里面所涵盖的这百分之九十商品服务必须要免关税，彼此达到互惠的原则，这样子在台湾或是中国大陆彼此把市场开放给对方。那这时候我们就会去看到说，那 e c f a 里面到底有哪些是我国对大陆所开放，或大陆对我国所开放？那影响又有哪些？在早期清单里面，我们可以列出几个项目以及预过的金额。这边大家可以看到，从台湾输出到中国的农产有十八项，石化八十八，机械有一百零七项，以及纺织一百三十六项，这个是重点的部分。另外，运输的部分有五十项，以及其他细目一百四十项，总计五百三十九项里面，金额高达一百三十八亿四千万美元。那反过来，我们看看，在中国输出到台湾，哦，我们也看到媒体上面说，中国一老大哥心态说，这一次是让我们在石化的部分有四十二项，机械六十九项，纺织二十二项，运输十七项，以及其他细目一百一十七项。在总共两百六十七项里面呢，它的金额是二十八亿六千万，所以在彼此的这个啊、呃、早期收获产品清单里面，感觉上是啊、呃、我国也就是台湾占比较多的啊、呃、优惠。那为什么我们会开放这样的啊、呃、我们讲说这个产品类目或者项目？那为什么又大陆方面会开放那样子的啊、呃、我们讲说输出的名单？其实。在彼此互惠的条件中，我们都说，并不一定是取你所需，有时候你也是必须要让对方的所需能够有所获利。所以在啊、呃，我记得跟那个朋友在讲到说 e c f a 对你有什么影响？他说有啊，只要能够让我赚钱，能够让我看到呃有收获，这个就是所谓的利多。那这利多里面，呃，也可能会有隐藏一些，我们讲说。既然在舆论上面有不同的论点，那到底又有哪些？我们来看一下，在彼此的互惠里面，到底是属于互利的成长呢，还是会属于我们讲说依赖的生存？其实，在东协跟亚太经济体的关税协定的时程，如果我们持续搁置 e c f a 那东协各国跟亚洲，它陆续成立这个亚太的经济共同体，那台湾将会成为亚太的贸易孤儿。所以，当东协协定，不管是日本、韩国跟啊、呃、大陆，他去签署这样的一个贸易协定，或是关税的降低，如果台湾仍然置身事外，这个迟早啊、呃，我们的产业就会落后于其他的国家。另外，我们看到说，在啊、呃、一些不同的这个论点，或是舆体的舆论的这些观点里面呢，其实大部分主要担心的，也就是说。那如果说啊、呃，对于两岸这样子的一个互惠里面，那输出或者是输入，会不会对于彼此造成一些我们讲说产业上的冲击？其实就拿
啊，我们刚刚所讲的纺织跟机械来讲，在大陆投资的啊，我们讲台商，他因为他这个当初并没有签订 A 克法之前，他这个啊成本的考量，所以他必须从大陆当地来去啊购买这样的一个机械，去从事工厂的新建以及生产。那如果说签订 A 克法后，他在机械的方面就可以从台湾这边来去进口，在免关税。的情况下，它就会啊、呃、产生另外一个啊、呃、来源，去考量说这样的成本是不是还有它的这个里面的这些啊、呃、构造是不是它的所需。那另外我们讲到说，那如何去让自己的这个产业能够仍然有这样的一个竞争力？其实，在保存制成科技跟产业领先技术，将来一定是维系在大陆。呃，能够持续生存跟发展的主要的要件之一，所以当啊两、呃、岸不管是在产业上面的开放，或是一些交流，甚至啊、呃、人民的一些知识或者是经济体上的一些分享的时候，记得啊、呃、我们讲说产业的这个主要的制成，还有我们能够领先的科技这一方面是一定要保存的啊、呃，不然的话，大家只能会看到前面的利多，到后面。利空，也就是全部的产业就被大陆的啊，我讲说，不管是人数或是资金的庞大而所去啊，整个的啊占领，这也是大家必须要啊引以为戒的。这是啊跟大家的分享。啊，谢谢罗经理的介绍。啊，接下来我们进入我们今天的课程大纲的第二个重点，啊 e c f a 的目的以及签订后的效益。我们接下来由黄副总来跟大家介绍。好的，啊、呃，关于 e c f a 呃，它签的主要的宗旨跟目的呢，其实很简单啊。那，呃，执政党它的宣传呢，就讲得更容易一点，叫 e c f a 那主要当然是针对我们的呃企业、我们的产业了啊、哦。那它的宗旨当然是帮人民做生意，然后提升台湾的竞争力啊、哦。因为，呃。我们虽然台湾其实本来竞争力就很强了哈，那那为什么要提升呢？是因为在中国大陆，我们呃经由中国大陆以后，我们可以跟其他的国家来可以取得一个贸易的协定，那在关税上面也可以做一个减免。那再来就是呃，因为我们如果迟迟没有跟这些国家签约的话，那我们可能在呃整个区域经济里面会被边缘化。所以边缘化就是说，人家都已经呃可以自由贸易了，那可是我们没有跟他签订，所以呃当然因为也是因为中国大陆啊目前呃他希望说他们先签了以后我们才可以签的哈，所以通过 A 克法呢，其实我们就可以减少被边缘化。那再来是我们可以让我们的经贸投资可以国际化。那过去台湾其实呃台湾商人真的很厉害了哈，一个零零七的皮箱扛着就可以世界到处来做生意。可是现在因为中国大陆的崛起呢，那全世界的主要的国家几乎都跑到中国大陆去了。那我们如果经过经由 X 法呢，其实我们可以跟呃世界的很多的大国，经过在透过呃中国大陆这样的一个平台啊、呃，我们可以得到更多的一个呃贸易的机会。那这里就属于国际化。那至于说呃。我们在上一讲，我们提到 M O U， 那现在的这个呃金融服务业纳入 e c f a 以后，它的主要的目的是什么？我想第一个当然还是呃所谓推动呃我们所谓制度化。那目前两岸的呃往来的那个厂商呃台商大概大概在大陆大概将近四万家哦。那呃国内金融机构呢赴大陆现在、呃、通常都是有办，现在只有办事处了。那透过 e c f a 以后，我们就可以呃成立所谓的分行。那我们可以来进一步在呃服务所谓大陆的一个台上啊，那再来第二个就是在 WTO 的一个架构底下呢，那两岸的金融可以作为实质的对等自由化。那以前呢，因为还没有签 A 个法呢，所以呃大家有点暧昧不明。那我们金融业也没办法到大陆去，那大陆当然也也没办法来。那现在取得呃入呃在 WTO 的架构底下，其实呃中国大陆它就可以。呃，承诺我们说给予其他的 WTO 的会员国更优惠的一个条件，那也因此呢，我们可以来跟呃其他的外资来做一个比较呃更优惠的一个竞争哦。那这样当然让金融业也会产生更好的效益。那第三个是我们金融业的呃投资呢要到国际化哦。那
那就目前我们的出口的项目，其实大陆也已经是在我们出口最多的一个地区啊、哦。那对对我国对外投资呢，也大部分都到大陆去投资。那主要是台商的关系了啊、哦。那所以它也是我们目前最大的贸易对象。而大陆这个经济体呢，也是世界目前第三个经济体。那如果呃继续发展下去的话，极有可能呃呃在未来的一段时间呢，它可能是跑到第二，或甚至跑到第一去了。所以到大陆这一个。区块呢，我们必须金融业要到去服务，那必须要去服务的话，当然就需要透过 A 个法，所以这也是主要为什么呃金融业的呃大家啊、呃、期盼呃签 A 个法主要的一个啊、呃、原因啊、呃。以上关于在呃金融业要加入 A 个法的主要的目的呢，呃、我们谈到这里。好，谢谢副总的介绍。啊，接下来我们休息一下。呃，刚刚副总呢跟大家介绍所谓的 e g f a 它的目的以及它的宗旨。那接下来我们来跟各位同学呢，再邀请呃副总来介绍 e g f a 它的一个效益。副总，好的，呃，在谈效益哦，那主要因为呃，我们既然讲说是呃对两岸是有帮助的，那它的效益究竟在哪里呢？当然，第一个就是我们希望我们是呃进入中国大陆市场以后。呃，能够成为外商进到中国大陆市场一个敲门砖，那我们管它叫优先的合作伙伴或者是门户。那为什么呢？因为呃，主要是外商它可能把整个区域的发展啊、生产，然后营运总部呢设在台湾。那本来是应该设到中国大陆去的，那为什么要设到台湾来呢？因为呃，因为我们签了一个法，而我们对中国大陆的一个认识、一个了解，那可以把呃所谓的呃创新中心。呃，把亚太的经济呃经贸的枢纽都放在台湾，然后成在这里成立一个呃所谓的中心，然后再前进到中国大陆去。那当然是经过中呃台湾这样的一个平台啊，我想这个是主要第一个目的啊，第一个效益啊。第二个效益呢，是因为呃台呃大陆台商呢对台的一个采购的呃。目以前以往呢，因为我们为了要就地采购，那为了成本，因为运输成本比较大，所以呃，大部分的机器啦或者是原料啦，可能都在当地采购。那反而对台湾呢就有些疏忽了。那可是如果说我们呃两岸的这个呃诶税负上面可以降低的话呢，其实我们就可以、呃、回到台湾来采购。那当然台湾的品质呢，呃，以前呃在很早以前呢，我记得有一个电影，它叫。呃，雨伞打不开，他说是 Made in Taiwan 啊。那呃，可是现在呢 ，Made in Taiwan 呃，基本上在国际上是代表是一个啊、呃、第一流的品质哦。所以呃，反而 Made in China 就不太好了。所以我想这个部分的话呢，呃，台商可以回来台湾呃，在呃购置一些设备了。那我想这个品质呢，当然也可以得到更好，那也可以降低它的一个成本哦。那第三个效益呢，就是我们可以领先对手进到中国大陆市场的一个优势哦。那因为台湾销往中国大陆啊、呃，大部分的一个工业呢，啊、呃，如果将来关税可以降为零，当然这个可能需要一段时间哦，目前可能还没有这么快。那台湾的话呢，我们就可以比、哦、我们的主要竞争对手，当然，呃，在目前我们主要竞争对手当然是日本啊、韩国啦，哈、哦，我们可以更早取得啊、呃、进入中国大陆的一个优势，那进而取代日本跟韩国的一个地位。其实，呃，以目前的产业来讲的话呢，我们大概知知道说像。呃 ，TFT LCD 哦，这所谓面板产业哦，那呃，韩国也要进到大陆去，那日本也可能也要进到大陆去。那台湾呢？我们呃，如果呃，可能过去以往我们在在台湾在呃，以目前来看的话，可能呃，比如说我们可能要在是在中科啦，那可能会有一些环保啦，会有一些所谓的抗争啊、土地征收的问题。那如果说可以开放到中国大陆去的话呢，那我们可能可能可以取到更低。第一年的一个所谓呃劳工，然后透过我们本身的一个呃技术的发展，那我们可以在中国大陆发展。呃，以目前来讲的话，全世界大概是呃日本一个 chef 呢，它可以呃面板可以到时代厂。那台湾的话呢，其实我们到中国大陆呃将来也可以这样做一个发展。那这样来讲，对我们呃也是一个优势，所以我们就可以领先日本跟韩国。那第四个部分的话是。啊、呃，产业供应链可以跟流台湾。我想，呃，这个部分过去一直呃都是呃在野党一个很大的呃一个诟病的地方了。我就想说啊，台呃台湾都跑到中国大陆去了，那台湾的根不见了，那人都跑掉了。那可是如果透过这个 A 股法的话，其实有很多的呃呃厂商呢，它可以跟流台湾哦
那因为。最主要是因为现在我们的关税现在变便宜了，所以呃零零组件的话呢，其实倒不一定在呃中国大陆生产，啊可以用在台湾生产。那在台湾生产，它最大的好处就是它可以跟留台湾。那过去呢，我曾经有一些客户啊，呃他是做机械业的，那我就问他说，你为什么要到中国大陆去呢？他告诉我说，我的上游。啊、呃，我我上我我我做机械业的上游呢，跑到中国大陆去了；我的下游也跑到中国大陆去了，我能不去吗？所以，呃，最后他也要迁过去。所以在台湾的工人越来越少，台湾的厂房也收起来了。那这呃，就是所呃所谓的呃呃外移到呃中国大陆去。那如果说今天透过 Agfa 的话呢，其实我可以把我的产业的比较核心的部分放在这个呃台湾这里。那我可以台湾做的是比较有优势的东西。那呃，现在因为不管是大三通也好，或是小三通也好，其实都非常的方便。那我可能早上我在台湾开会，然后呃下午我会跑到中国大陆去，我可能去拜访一个客户，然后晚上我又回回回到台湾来吃晚餐哦。所以我想，这个可以让整我我们整个产业链可以留在台湾。那第五个呢，就是台湾发展成为所谓产业运筹中心哦。我想过去呃，不管是。呃，民进党或者国民党，其实都提到很多的说，我们要台湾变成什么样的中心呢、啊？是运筹中心呢、啊？是什么金融中心呢、啊？是经贸中心呢、啊？可是，呃，实事实上，我们有没有这样的条件呢？那当然，这个目前透过所谓呃两岸签的一个法以后呢，其实我们就有比较这样大的一个条件哦。比如说，像现在大三通是非常的便利啦，然后双方的关税又往下降低啦，所以。这些所谓的呃自由贸易化以后呢，其实台湾它就可以变成是什么样的一个呃地位呢？当然，第一个是转口。那以往呢，我们的基隆港、我们的高雄港，其实呃它的转口贸易呢是非常的旺盛的。可是呃慢慢的被呃可能上海取代了。那可是如果说我们经由呃签由签了 ECFA 以后呢，其实我们慢慢的台台湾也可以恢复到转口中心。那么很多的物流的一个配销呃都可以跑到台湾来。那过去呢，物物流的一个销售呢，可能会觉得说啊，跑到台湾来可能成本会比较高一点。但是呃，现在其实呃，直航以后，其实呃，成本就相对降低了很多、哦。那再来就是说呃，因为政府呢开放台商到大陆去做投资，然后呢，现在的限制呢，慢慢的在放宽当中。再来呢，我们很多台湾是归于返乡哈，台商那呃，比如像康师傅啦等等等，他们都回来台湾来做一个呃上市。那么这个部分台商再回流到台湾来的话，其实。他最主要的目的是可以在台湾设立所谓营运总部。那呃，台湾的政府给他一些比较好的一个优惠，那他也达到所谓跟留台湾。然后呢，他把营运总部是在这里，比较呃有有有说，比如说台湾比较技术层次比较高的就留在台湾，那呃一些比较需要劳动力的就跑到中国大陆去。那这样也可以呃让台湾呢成立一个所谓营运总部。那最后一个部分的话是吸引外资的效应哦。那台湾这过去在呃所谓新技术跟管理的经验呢是相当的好。那如果说我们经由这个 ECFA 以后呢，其实台湾的服务业啊，它可以继续来发展下去，然后可以让台湾的经济架构更好。那呃，经经由这样的话呢，其实我们可以引进更多的外资啊、呃，比如说像呃美国的一些技术层次啦，那管理的，可以让台湾的、呃、做得更好。那台湾再来就是提高台湾的一个区域的优势哦。那呃过去来讲的话，台湾呃。跟东南亚因为没有签呃所谓的协议哦，那如果经过 e c f a 以后，我们签了协议，那我们呃台资呢就可以成为东南亚这些，因为东南亚的国家其实进到大陆还是有一些的呃障碍，是什么呢？是就是呃基本上大家语言上不太通，那再来就是对文化上面呢，因为呃大家都是呃所谓的中华民族，所以在文化上面也可能比较有一些优势。那我们呃一些外资的话，可以把整个原来可能要设在。呃，东南亚的是在马来西亚啦，是在新加坡的这些呢，可能可以是在台湾，那也让台湾呢，呃，外来外资来台湾做投资，然后由这个部分，呃，它前进到东南亚也好，前进到中国大陆也好，都有一个呃所谓的转运中心，有一个比较好的一个机会。所以我想，呃，签了 A 个法以后呢，我们可以得到说以上这六项的一个所谓效益啊。以上就这样。好、哦，谢谢副总，呃，这么详细的介绍，啊、呃，我想由于时间的关系，我们今天介绍这边。我们今天谢谢两位的贵宾，啊，谢谢各位同学的收看，谢谢。